Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu deye gan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude sevanathinte yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Or janada yed vishwasam. Janada Pal. ൂമുകളിൽ മാത്രം ലഭ്യം നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കാസർകോട്ടെ അഞ്ജുശ്രീ പാർവതി മരിച്ചത് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ കാരണമല്ലെന്ന് സൂചന അഞ്ജുശ്രീയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു ടെലിവിഷൻ അകത്തു ചെന്നതാണ് മരണത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശം പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്കിൽ ഇനി കർഷകരുടെ വീടുകളിൽ നേരിട്ടെത്തി മൃഗചികിത്സയ്ക്ക് സംവിധാനം പയ്യന്നൂർ വെറ്റിനറി പോളിക്ലിനിക്കിന് കീഴിൽ മൊബൈൽ വെറ്റിനറി ക്ലിനിക്ക് ആരംഭിച്ചു പയ്യന്നൂരിൽ ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചന്തേര മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ പെരുങ്കളിയാട്ടം നടക്കും മുന്നോടിയായി വിപുലമായ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൊതുചടങ്ങുകളിൽ ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉറപ്പുവരുത്തിയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ ആരംഭിച്ചു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് കോറോ മുച്ചിലോട്ട് കണ്ടോത്ത് കൂർബ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാസർകോട്ടെ അഞ്ജുശ്രീ പാർവതി മരിച്ചത് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ കാരണമല്ലെന്ന് സൂചന അഞ്ജുശ്രീയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എലിവിഷം അകത്തു ചെന്നതാണ് മരണത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലും പരാമർശമുണ്ട് കാസർകോട്ടെ അഞ്ജുശ്രീ പാർവതി മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തിൽ വിശദമായ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നു എലിവിഷം അകത്തു ചെന്നതാണ് മരണത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മരണം ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഏറ്റല്ലെന്നും മറ്റ് വിഷാംശം അകത്തു ചെന്നാണെന്നും പരിഹാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ പോലീസ് സർജൻ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ശരീരത്തിൽ വിഷാംശം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് കരളിനെ ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് മരണമെന്നും പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള എലിവിഷത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇത് സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത് ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലെ കണ്ടെത്തലുകളും വിദ്യാർത്ഥിനി എലിവിഷത്തെക്കുറിച്ച് മൊബൈലിൽ സെർച്ച് ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങളും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ രാസപരിശോധന റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാകൂ കാസർഗോഡ് പെരുമ്പള ബേനൂർ ശ്രീനിലയത്തിൽ പരേതനായ എ കുമാരൻ നായരുടെയും എം അംബികയുടെയും മകളും മഞ്ചേശ്വരം ഗോവിന്ദപ്പൈ കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ ബികോം വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായിരുന്ന അഞ്ജുശ്രീ മംഗളൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഇക്കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് മരണമെന്ന് കാണിച്ച് ബന്ധുക്കൾ പോലീസിൽ പരാതിയും നൽകിയിരുന്നു പയ്യന്നൂർ വെറ്റിനറി പോളിക്ലിനിക്കിന് കീഴിൽ മൊബൈൽ വെറ്റിനറി ക്ലിനിക്ക് ആരംഭിച്ചു കർഷകരുടെ വീടുകളിലെത്തി മൃഗചികിത്സാ സംവിധാനം ഒരുക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം പയ്യന്നൂരിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷകരുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ മൃഗചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള മൊബൈൽ വെറ്റിനറി ക്ലിനിക്കിന് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്കിൽ തുടക്കമായി ജില്ലയിൽ ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ ക്ലിനിക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ടി എം മധുസൂദൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിലെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മുഖേന ഇതുപോലുള്ളൊരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ സൗകര്യം മൊബൈൽ വാഹനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഇന്നു മുതൽ ലഭ്യമാകുന്നു ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാൽ സംഭരണ സംസ്കരണ വിതരണ കേന്ദ്രം നിൽക്കുന്നത് ഈ നഗരസഭയിലാണ് 
ഫൈനൽ ബ്ലോക്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെറ്റ്സിന് നായയൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പെറ്റ്സ് ക്ലിനിക്ക് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷയായി ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ബി അജിത് കുമാർ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പക്കുട്ടൻ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ സി ജയ മണിയറചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ തോമസ് ജേക്കബ് ഡോക്ടർ കെ വി സന്തോഷ് കുമാർ ഡോക്ടർ എം വിനോദ് കുമാർ ഡോക്ടർ ഹരികുമാർ എസ് കർത്ത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മൊബൈൽ യൂണിറ്റിൽ ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ ഒരു പാരാവെറ്റ് ഒരു ഡ്രൈവർ കം അറ്റൻഡൻറ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പേർ സേവനത്തിനായി ഉണ്ടാകും കേരളത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ബ്ലോക്കുകളിലാണ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് ജനറേറ്റർ ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങൾ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ നിന്നുള്ള കർഷകരുടെ കോളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടാബ്ലറ്റ് പശുക്കളിൽ ബീജാദാനത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം യൂണിറ്റിൽ ഉണ്ടാകും മൊബൈൽ യൂണിറ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത കോൾ സെൻറ്റർ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കർഷകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഒന്ന് ഒൻപത് ആറ് രണ്ട് എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ ഈ കോൾ സെൻറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അവസരവും ലഭിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചന്തേര മുച്ചിരോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ പെരുങ്കളിയാട്ടം നടക്കും മുന്നോടിയായി വിപുലമായ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നിരവധി പേരാണ് സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ചന്തേര മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള വിപുലമായ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമുക്ക് അറിവ് പകർന്നു നൽകുന്നവയാണ് തെയ്യം അത്തരം അറിവ് ലോകത്തിന് തന്നെ പകർന്നു നൽകുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് കേരളത്തിലെ തെയ്യത്തെ കുറിച്ച് പലരും അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചരണത്തിൽ തെയ്യം വലിയ നിലയിലേക്ക് പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് തെയ്യവും തിറയും നാടിന്റെ സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മുൻകൈ വഹിച്ചെന്നും നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റത്തിൽ കാവുകളുടെ കരുത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയതാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടത്തുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിനുള്ള നടത്തിപ്പ് സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണത്തിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി വൻ ജനക്കൂട്ടമാണ് ഒഴുകിയെത്തിയത് അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരി എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ നീളുന്നതാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടം ഉത്തര കേരളത്തിലെ മുച്ചിലോട്ട് കാവുകളിൽ ഗണനീയ സ്ഥാനമുള്ളതാണ് ചന്തേര മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി കരുവള്ളൂർ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം വലിയച്ചൻ പ്രമോദ് കോമരം ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി കൊയ്മ സി എം നരേന്ദ്രൻ നായർ നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാധവൻ മണിയറ പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി പ്രസന്നകുമാരി പടന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം ചെറുവത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി വി പ്രമീള തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ വി കെ ബാവ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം മനു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എം സുമേഷ് എം വി സുജാത തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളിൽ സി എം പത്മനാഭൻ നായരെ ചെയർമാനായും കെ രാജനെ ജനറൽ കൺവീനറായും പി ദിവാകരനെ ട്രഷററായും തിരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം പൈനൂർ നഗരസഭയിൽ ആരംഭിച്ചു കൊറമുച്ചിലോട്ട് കണ്ടോത്ത് കൂറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് പൊതു ചടങ്ങുകളിലും മറ്റും ഡിസ്പോസിബിൾ ഇനങ്ങളായ ഗ്ലാസ് പേപ്പർ ഇല ഐസ്ക്രീം കപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകൾ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് അലങ്കാരങ്ങൾ തുടങ്ങി പുനരുപയോഗമില്ലാത്ത ഒരു സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ശുചിത്വനഗരം സുന്ദരനഗരം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി നൂറുപേരിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒത്തുചേരുന്ന എല്ലാ ചടങ്ങുകളും നഗരസഭയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈപ്പറ്റണം എന്നാണ് തീരുമാനം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പെരുങ്കളിയാട്ടം നടക്കുന്ന കോറോമച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എയും കണ്ടോത്ത് കൂറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയും
മുതിർന്ന സി പി ഐ നേതാവും നാടക പ്രവർത്തകനുമായ എ കെ നാരായണൻ എന്ന എൻ ഐത്തലെ ആദരിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരണത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സി പി ഐ കരിവുള്ളൂർ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി കയ്യൂർ ആലന്തട്ടയിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെത്തി ആദരിച്ചത് മുതിർന്ന സി പി ഐ നേതാവും നാടക പ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ എ കെ നാരായണൻ എന്ന എൻ ഐത്തലയെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരണത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി സി പി ഐ കരിവള്ളൂർ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി ആദരിച്ചു കയ്യൂർ ആലന്തട്ടയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ വച്ചായിരുന്നു ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നത് കരിവള്ളൂർ സമരചരിത്രത്തെ ആസ്പദമാക്കി മോചനത്തിന്റെ ശങ്കൊലി എന്ന നാടകവും ദേശം അനുഭവങ്ങളുടെ സൂചിയും ഓർമ്മകളുടെ നൂലും എന്ന ലേഖന സമാഹാരവും ഇദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ പന്ത്രണ്ടോളം നാടകങ്ങളും നിരവധി നാടക ഗാനങ്ങളും ചെറുകഥകളും എ കെ നാരായണൻ എന്ന എൻ ഐ തലയുടെ തൂലികയിൽ പിറവിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പരിപാടി സി പി ഐ നേതാവ് ബംഗളം പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എം രാമകൃഷ്ണൻ സി പി ഐ കരുവള്ളൂർ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി കെ വിനോദ് കുമാർ നേതാക്കളായ കെ അസീസ് എം വി രാഘവൻ കരുവള്ളൂർ യുവകലാ സാഹിതി സെക്രട്ടറി അജയകുമാർ യുവ സാഹിത്യകാരൻ കെ മിഥുൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ കേബിൾ ടി വിയുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകൾ വ്യാപകമായി മുറിച്ചു നശിപ്പിച്ചു പിലാത്തറയിലെ വെട്ടിക്കാട്ടിൽ കേബിൾ ടി വിയുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെ വ്യാപകമായി മുറിച്ചു നശിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് സംഭവം പിലാത്തറ മാധമംഗലം റോഡിൽ കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഓഫീസിന് പിറകവശത്തുള്ള പിലാത്തറയിലെ വെട്ടിക്കാട്ടിൽ കേബിൾ ടി വിയുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകളാണ് വ്യാപകമായി സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ മുറിച്ചു നശിപ്പിച്ചത് വേഗമായി കട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പിരിയാരം മെഡിക്കൽ പിരിയാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊരു പരാതി അതുപോലെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെയോടെയാണ് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പരിയാരം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ഒരു ആശയം എന്ന വിഷയത്തിൽ പയ്യനൂർ നഗരസഭയിൽ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയിൽ നൂതനാശയങ്ങളുടെ പരിമിതി പരിഹരിക്കുന്നതിന് കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജിക് കൌൺസിൽ കില എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ഒരു ആശയം എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് നഗരസഭാ ഹാളിൽ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേമകാര സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ബാലൻ അധ്യക്ഷനായി സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ ടി വിശ്വനാഥൻ ടി പി സമീറ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കില റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാരായ ഡോക്ടർ രവി രാമന്തളി വി പി സുകുമാരൻ ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ പി രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു നഗരസഭയിൽ വിപുലമായ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ ഒരു നൂതന ആശയം കണ്ടെത്തി ബലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ഒരു ആശയം എന്ന പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായാണ് ശില്പശാല നടന്നത് ജനപ്രതിനിധികൾ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധികൾ കുടുംബശ്രീ പ്രതിനിധികൾ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കൂർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെറിയ തമ്പുരാട്ടിയായ പുലിയൂരിക്കാളിയുടെ കല്യാണ പന്തൽ ഒരുങ്ങി കളിയാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായി നിരവധിയായ വാല്യക്കരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പന്തൽ ഒരുക്കിയത് പ്രശസ്തമായ ഐവർ പരദേവതാ ക്ഷേത്രത്തിലൊന്നായ കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കൂർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെറിയ തമ്പുരാട്ടിയായ പുലിയൂർക്കാളിയുടെ പന്തൽ മംഗലത്തിനാണ് ഈ കല്യാണ പന്തൽ ഒരുക്കിയത് മുന്നൂറോളം തെങ്ങിന്റെ ഓലയും തിരിമ്പും പാന്തവും ഉപയോഗിച്ചാണ് വാല്യക്കാർ കളിയാട്ടത്തലയെന്ന പുലർച്ചെ മുതൽ പന്തൽ ഒരുക്കുന്നത് പരമ്പരാഗതമായി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ക്ഷേത്ര കന്യമൂലയ്ക്ക് വെച്ച് മേൽഭാഗം ഒരുക്കി ഉറപ്പിക്കാത്ത വലിയ തൂണുകളിൽ തളയിട്ട് മേൽഭാഗം എടുത്തു കയറിയാണ് വാല്യക്കാർ പന്തലൊരുക്കുന്നത് തിരുമുറ്റത്തൊരുക്കുന്ന ഈ പന്തലിലാണ് മൂന്ന് ദിവസവും ആറ് തവണ പുള്ളിക്കരിങ്കാളിയുടെയും പുലിയൂരുകാളിയുടെയും തോറ്റം നടക്കുന്നത് ഇത്തവണത്തെ കളിയാട്ടം ജനുവരി പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ നടക്കും ഐവർ പരദേവതകളും പുതിയ ഭഗവതി വിഷ്ണുമൂർത്തി മടയിൽ ചാമുണ്ടി
നെല്ല് വിത്ത് സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹം ചൊരിയാൻ പതിമൂന്നിന് രാവിലെ ആറ് മുപ്പത് മുതൽ അരങ്ങിലെത്തും ഉച്ചവരെ ദൈവം ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിയും രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ പുലിയൂരുകാളി ശ്രീകോവിൽ സമാധിയാകുന്നതോടെ ഭക്തർ അരിയെറിഞ്ഞ വാദ്യമേളത്തോടെ നടയടക്കും തുടർന്ന് ഉത്സവത്തിന് സമാപനവുമാകും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഉദിനൂർ ക്ഷേത്രപാലക ക്ഷേത്രം പാട്ടുത്സവം ജനുവരി മുപ്പത് മുതൽ ഫെബ്രുവരി പത്ത് വരെ തീയതികളിൽ നടക്കും മുന്നോടിയായി ശുഭമുഹൂർത്തം കുറിച്ച് ഓലകൊത്തൽ ചടങ്ങ് നടന്നു ക്ഷേത്രം അധികൃതർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കാളികളായത് മകരമാസത്തിലെ കാർത്തിക നാൾ മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉദിനൂർ ക്ഷേത്രപാലക ക്ഷേത്രം പാട്ടുത്സവത്തിന് മുഹൂർത്തം കുറിച്ചും തുടക്കം കുറിച്ച് ഓലകൊത്തൽ ചടങ്ങും നടന്നു രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ ക്ഷേത്രം കണിച്ചന്മാരായ ചന്ദേര കെ പുരുഷോത്തമൻ ഇളമ്പച്ചി തെക്കുമ്പാട് ബാബു എന്നിവരാണ് ശുഭമുഹൂർത്തം കുറിച്ച് പാട്ടിന് കൽപ്പിച്ചത് പിന്നീട് ക്ഷേത്രത്തിലെ പടിഞ്ഞാറി നടയിൽ ക്ഷേത്രം സ്ഥാനികരുടെയും ഭക്തജനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഓലകൊത്തി നിലത്തുവീണ ഓലകളുടെ കിടപ്പ് നോക്കി ലക്ഷണം പറഞ്ഞു പിന്നീട് കൂട്ടായിക്കാർ ഓല നാലായി ചിന്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ വടക്കേ നടയിലൂടെ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തെ ആചാരക്കല്ലിൽ വെച്ചു അന്ത്യത്തിരിയൻ ഉപേന്ദ്രൻ ശുദ്ധി ചെയ്ത് ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തിരുനെല്ലി മൂത്ത നായരച്ചൻ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും ഉപക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും സ്ഥാനിക തറവാട്ടുകാർ കൂട്ടായിക്കാർ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഭക്തജനങ്ങൾ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ജനുവരി മുപ്പത് മുതൽ ഫെബ്രുവരി പത്ത് വരെയാണ് പാട്ടുത്സവം പാട്ടുത്സവത്തിന് കൽപ്പിച്ച ദിവസം മുതൽ ഉത്സവം ആരംഭിക്കുന്നത് വരെ തിരുനെല്ലി നായരച്ചൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ വ്രതമിരിക്കും പാട്ടിന് കൽപ്പിച്ച ക്ഷേത്ര പരിധിയിൽ വിവാഹം ജന്തുഹിംസ വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിക്കൽ തുടങ്ങിയവ പാടില്ല എന്നാണ് പൂർവികാചാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ആഘോഷരാവ് പയ്യന്നൂരിനെ സമ്മാനിച്ച് ദേശാഭിമാനി ദൃശ്യ പയ്യന്നൂർ മെഗാ ഷോ ദേശാഭിമാനി എൺപതാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായി മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആണ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ അധ്യക്ഷനായി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു പയ്യന്നൂർ പെരുമ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഗാനരചയിതാവ് കൈതപ്പുരം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി സിനിമ ഛായാഗ്രാഹകൻ കെ യു മോഹനൻ ഐ എസ് ആർ ഒ റിട്ടയർഡ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു എം വിജിന് എം എൽ എ മുൻ എം എൽ എമാരായ സി കൃഷ്ണൻ ടി വി രാജേഷ് സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ കോർഡിനേറ്റർ പി വി സുധീർ പയ്യനൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് പയ്യന്നൂരിന് ഉത്സവ പ്രതീതി ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് സിനിമാ പിന്നണി ഗായകരായ സിതാര കൃഷ്ണകുമാറും വിധു പ്രതാപും അവതരിപ്പിച്ച മലബാറിക്കസ് മ്യൂസിക് ബാൻഡ് മെഗാ ഷോ അരങ്ങേറി പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പതിനായിരങ്ങളാണ് പരിപാടി വീക്ഷിക്കാനായി തിങ്ങി നിറഞ്ഞത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ ഇയ്യക്കാട് യുവശക്തി ക്ലബിന് നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു കെട്ടിടോദ്ഘാടനവും മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത് വാർഷിക ആഘോഷവും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിർവഹിച്ചു ഇയ്യക്കാട് പ്രദേശത്തെ കലാകായിക മേഖലയിൽ മൂന്നര പതിറ്റണ്ടായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന യുവശക്തി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത് വാർഷിക ആഘോഷവും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിർവഹിച്ചു എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി ആദ്യ സിനിമയിലൂടെ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയ പി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണനെ ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ വി ജനാർദ്ദനൻ ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ പി സനൽ കെ വി കാർത്തികേണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് തെക്കേ മാണിയാട്ട് വനിതാ കോൽക്കളി സംഘത്തിന്റെ കോൽക്കളിയും മാണിയാട്ട് കോറസ് കലാസമിതി അവതരിപ്പിച്ച കലാപങ്ങൾക്കപ്പുറം നാടകവും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ 
പെരിങ്ങോം ഒഴിച്ച് ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ യുവാവിന് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു തെറിച്ചു വീണ ബൈക്ക് തട്ടി ബസ് കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്ന അംഗനവാടി ജീവനിക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റു വൈകുന്നേരം മൂന്നേ മുപ്പതോടെയാണ് അപകടം പെരിങ്ങോം ഭാഗത്ത് നിന്നും വരികയായിരുന്ന കാറും ഉമ്മറപ്പൊയിൽ ഭാഗത്ത് നിന്നും വരികയായിരുന്ന ബൈക്കുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് പാടിയോട്ടുചാൽ സ്വദേശിയുടെ കാറും പെരിങ്ങോം സ്വദേശിയായ യുവാവ് സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ബൈക്ക് ഇടിച്ചാണ് സമീപം ബസ് കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്ന അംഗനവാടി ജീവനക്കാരിക്കും പരിക്കേറ്റത് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനെ കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും അംഗനവാടി ജീവനക്കാരിയെ പയ്യന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു പിന്നെ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ആറാം ബാച്ചിന്റെ ആറെണ്ണം ഒന്ന് മിനിറ്റ് ആറാം ബാച്ചിൽ അപ്പുറവർക്കും കയറ്റുവർക്കും ബാച്ചിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല വണ്ടിക്കാർക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിവിധി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അപകടങ്ങൾ കൂടുകയും ചെയ്യും മരണം ഉറപ്പാവും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ കണ്ടങ്ങാളിയിൽ നടന്ന കേരള കേലോ മാസ്റ്റേഴ്സ് സംസ്ഥാന വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സമാപിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജേതാക്കളായി സമാപന പരിപാടി എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്തെ എട്ട് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കായിക താരങ്ങളാണ് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് മത്സരത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ല ഒന്നാം സ്ഥാനവും കോഴിക്കോട് ജില്ല രണ്ടാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി കിഴക്കേ കണ്ടങ്കാളി ശ്രീ ചട്ടിയൂർ ഭഗവതി മുത്തപ്പൻ മടപ്പുരയ്ക്ക് സമീപത്തായി കായിക അധ്യാപകനും വോളിബോൾ പ്രചാരകനും പരിശീലകനുമായ പി വി ശ്രീധരൻ മാസ്റ്ററുടെ സ്മരണയ്ക്കായി പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ ഫ്ലഡ്ലൈറ്റ് നന്മ വോളിബോൾ കോർട്ടിൽ വെച്ചാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർമാരായ കെ ബാലൻ എം പ്രസാദ് ഖേലോ മാസ്റ്റേഴ്സ് ട്രഷറർ പി സി രവി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജൻ കുഞ്ഞിമംഗലം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി നടന്ന വനിതാ വോളിയിൽ കണ്ണൂർ കൃഷ്ണമേനോൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് വനിതാ കോളേജ് വിജയിച്ചു പയ്യന്നൂർ കോളേജ് രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സ്വന്തമായി തൊഴിൽ സംരംഭകരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ചെറുപുഴ ചുണ്ടയിലെ ബിജു കരിപ്പാലും ഭാര്യ കവിതയും ബിജുവിന്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന കെട്ടിടത്തിലാണ് ഇരുവരും സോഡ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചത് അതിജീവനത്തിന്റെ മാതൃക തീർത്ത് ചെറുപുഴ ചുണ്ടയിലെ ബിജു കരിപ്പാലും ഭാര്യ കവിതയും പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ മരത്തിൽ നിന്ന് വീണ് സ്പൈനൽ കോഡ് തകരാറിലായതോടെ ജീവിതം വീൽചെയറിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നതാണ് ബിജുവിന് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പോളിയോ ബാധിച്ച് കാലുകളുടെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് കവിതയ്ക്ക് ഇവരുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ സ്വയം സംരംഭമായി സോഡ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരുവരുടെയും സംരംഭമായ ബി കെ സോഡ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ടി മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാരണം ഏറ്റവും കടുത്ത വേനലും ആളുകൾക്ക് വെള്ളം അനിവാര്യവും അത്യാവശ്യവുമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഈ ഒരു ബി കെ എന്ന പേരിൽ ഉള്ള ഈ ഒരു സംരംഭം ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സജിനി മോഹൻ അധ്യക്ഷയായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റെജി പുളിക്കൽ കെ കെ ജോയി എൻ കെ തമ്പാൻ ഡെന്നി കാവാലം പി രാമചന്ദ്രൻ രാജു ചുണ്ട എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കുടുംബശ്രീ കണ്ണൂർ ജില്ലാ മിഷൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബാലസഭാ കുട്ടികളുടെ ലഹരി വിരുദ്ധ കലാജാഥ ഉള്ളടക്കം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ആരംഭിച്ച് ജനുവരി പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള തീയതികളിലാണ് ജാഥ പര്യടനം നടത്തുന്നത് ഏഴു ദിവസങ്ങളിലായി പത്തൊമ്പത് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് കലാജാഥ അവതരണം ഇരിട്ടി നടുവനാട് എൽ പി സ്കൂളിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച കലാജാഥ പര്യടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിനോയ് കുര്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരിട്ടി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ ശ്രീലത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിശീലനം പൂർത്തീകരിച്ച കലാപ്രതിഭകളാണ് ജാഥയിലുള്ളത് കുരുന്നു മനസ്സുകളിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും ലഹരിക്കെതിരെ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് പര്യടനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പര്യടനത്തിന്റെ നാലാം ദിവസം മാത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കരിവുള്ളൂർ എ വി എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് തളിപ്പറമ്പ അക്കിപ്പറമ്പ യു പി സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പര്യടനം നടത്തുക അരുത് ലഹരി
ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കലാജാഥ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ കുട്ടികളുടെ കലാജാഥയ്ക്ക് കരിവെള്ളൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടുംബശ്രീ കണ്ണൂർ ജില്ലാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ബാലസഭാ കുട്ടികളുടെ ലഹരി വിരുദ്ധ കലാജാഥയ്ക്ക് കരുവള്ളൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി കരുവള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ ഈയൊരു വിഷയം നമ്മുടെ നാടിനെ ആകെ നാട്ടിലാകെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ അധ്യക്ഷനായി സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ സുനിത വാർഡ് മെമ്പർമാരായ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ പി ശ്യാമള ശ്രീവിദ്യ പ്രഭാവതി ഹരികുമാർ രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കാനായ് ശ്രീ മുത്തത്തിയപ്പൻ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം മഹോത്സവവും ശ്രീമദ് ഭാഗവത് സപ്താഹ യജ്ഞത്തിനും തുടക്കമായി ഈ മാസം പതിനഞ്ച് വരെ മഹോത്സവം നീണ്ടുനിൽക്കും ശ്രീ മുത്തത്തിയപ്പൻ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം മഹോത്സവവും ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞത്തിനും തുടക്കമായി ജനുവരി എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഹോത്സവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി കലവറ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു മുത്തത്തി കാര്യക്കാട് മുക്കൂട് മുത്തത്തി പടിഞ്ഞാറ് എന്നീ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും കാനായ് ശ്രീ അയ്യപ്പ ഭജനമഠത്തിൽ നിന്നും മുത്തുകുടകളുടെയും വാദ്യമേളത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് കലവറ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയത് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി യജ്ഞാചാര്യൻ എന്നിവരെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് ആനയിക്കുകയും ചെയ്തു നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു ആരോഗ്യ ജീവിതവാദി സംഘം പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ കുടുംബ സംഗമം കാനായി ദേശോദ്ധാരണ വായനശാലയിൽ നടന്നു കൌൺസിലർ കെ എം ചന്തുക്കുട്ടി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യ ജീവിതവാദി സംഘം പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ കുടുംബ സംഗമം പയ്യന്നൂർ കാനായി ദേശോദ്ധാരണ വായനശാല അനുഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ നടന്നു നഗരസഭാ കൌൺസിലർ കെ എം ചന്തുക്കുട്ടി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി എ ജെ വി എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ അലിൻ കൽപ്പറ്റ ആരോഗ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഭക്ഷണ ക്രമീകരണത്തെക്കുറിച്ചും ക്ലാസ് എടുത്തു കൌൺസിലർ കെ എൻ സുലോചന വായനശാല രക്ഷാധികാരി സി മധുസൂദൻ മാസ്റ്റർ എൻ ഇ ജയദേവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാസർകോട്ടെ അഞ്ജുശ്രീ പാർവതി മരിച്ചത് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ കാരണമല്ലെന്ന സൂചന അഞ്ജുശ്രീയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു എലിവിഷം അകത്തു ചെന്നതാണ് മരണത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശം പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്കിൽ ഇനി കർഷകരുടെ വീടുകളിൽ നേരിട്ടെത്തി മൃഗചികിത്സയ്ക്ക് സംവിധാനം പയ്യന്നൂർ വെറ്റിനറി പോളിക്ലിനിക്കിന് കീഴിൽ മൊബൈൽ വെറ്റിനറി ക്ലിനിക്ക് ആരംഭിച്ചു പയ്യന്നൂരിൽ ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചന്തേര മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ പെരുങ്കളിയാട്ടം നടക്കും മുന്നോടിയായി വിപുലമായ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൊതുചടങ്ങുകളിൽ ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉറപ്പുവരുത്തിയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ ആരംഭിച്ചു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് കോറോ മുച്ചിലോട്ട് കണ്ടോത്ത് കൂർബ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം